This meeting is being recorded. Uh, okay. Uh, so today is your SQL practice session. So I have figured out some of the important SQL queries uh, which which we would be uh, requiring in our Spring Boot sessions as well. So these are some of the fundamental SQL queries uh, which can be asked in your interviews also and which we will be using during our Spring Boot session uh, when we will start developing some project. Okay. So uh, here are some of the practice questions. I hope everyone can see my screen. So it's like uh, eight, 10 questions would be there. It's related to the SQL queries only. We'll go one by one with all these 10 questions. So with these 10, uh, 10 queries, you will you will come to know about how we can basically fetch the different record, different kinds of record, different ways of fetching the records. That means uh, if suppose you want to fetch some uh, records in uppercase or if you want to fetch some columns based upon some other name, some alias name, if you want to have so those concepts would be covered using this uh, practice session questions. OK, so before starting the question, uh, before starting this practice session, I think yesterday someone, I think Ashish or someone had asked me about the truncate and all. OK, so let's discuss that part. I was expecting some more people. That's why I didn't discuss yesterday, but still four people are only there. But yeah, it's fine. We can discuss it. OK, so let me just uh, I'll give you the brief this brief uh, story about what is this commands and all what is basically the sql uh, what are different categories of sql commands okay so uh, let me open my whiteboard first so basically uh, in the sql we have we have the two different types of categories in which we have uh, we have just divided our queries. We have divided our the clauses, the SQL clauses. Okay, so what are those those two categories? Let's see. Okay, so it's taking a bit more time. Hmm. Okay, so uh, basically your SQL, that means your structured query language, had two different categories, two different categories. The one category we call it as a DDL, DDL, and the other other category we have as a DML. Okay, DDL and DML. DDL क्या होता है और DDML क्या होता है? इसकी कहानी सुनो. DDL is what it stands for. First of all, you should know the def, uh, the uh, acronym for this one. So it stands for data definition language data definition language okay and it stands for data manipulation language so sql can the two different tarah ke language hote hain data definition language or data manipulation languages okay so agar aap log thoda sa thoda sa sochoge sql queries ke bare mein ki hota kya hai so basically you mainly deal with two kinds of operations two kinds of operations with the sql queries so what are those two types of operation pehle operation kis tarah ke hote hain ki jo already records present hain unme kya kar sakte hain hum kuch manipulation kar sakte hain manipulation in the sense suppose if we want to update some record kuch update kar rahe hain kisi existing record ko ya fir let's say i want to delete some record delete karna chahta hu ya or if I want to query the record, means I want to fetch the record, read the record basically. Okay. Then, then I I want to insert a new entry. Okay. A new entry may insert karna chata on table mein. So this is one category basically. Jahan pe hum kya karte hain? Data ke saath kya karte hain? Data ke saath insertion karte hain. Data ko nai record ko insert karte hain. Ya fir data ko manipulate karte hain. Manipulate karne ka matlab kya hota hai? update karte hain delete karte hain ya fir fetch karte hain so these are some of the manipulation operations okay so so whatever we had discussed yesterday and day for yesterday all those things were a part of dml data manipulation language so data manipulation language kya karte hain create karte hain read karte hain update karte hain aur delete karte hain so basically the crud operation you know right c r u d crud create read update and delete so whatever the crud operations you do with the tables okay with the table records that comes under the data manipulation language okay 
I hope that is clear. So whatever the commands study we have discussed, the where clause, group by, having by, fetch, delete, insert. So all those were part of this DML. Okay. Now what is this DDL then? So so as you know, this D DML is just the CRUD operations. The CRUD operations, what and all we can do, that comes under the DML. But but what if what if we want to create a new table or new DB itself? एक नया DB हमको create करना है या new table create करना है. So उसके लिए भी हमारे पास SQL commands होते हैं. But that doesn't come under this CRUD, right? CRUD is only for the data for the records which are to be inserted or to be updated in the database or in the table okay but what if we want to create a new table or if you want to create a new database altogether so that comes the that comes under the ddl data definition language so those things where we just create a new entry new entry in the sense new table new db or if we modify with the structure of the table so basically ddl mein kya hota hai जो तो टेबल का स्ट्रक्चर होता है ना टेबल का जो स्ट्रक्चर जिसमें कॉलम्स होते हैं कैसा कॉलम होगा ठीक है कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा बेसिकली सो यस्टरडे यू वुड हैव सीन दैट क्रिएट कमांड एंड ऑल सो लेट मी शो यू वंस अगेन सो वंस अगेन इफ यू विल सी इट सो हियर हियर यस्टरडे द फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड वॉज क्रिएटिंग द टेबल इन आवर डेबी ओके सो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम टेबल को क्रिएट कर रहे थे सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अल क्वेरी Where we are just creating the table based upon some structure. So structure means what? How many columns would be there? What would be the primary key? What would be the nature of other columns? Nature of other columns means whether it should be null or not null. So all these things. So these things we call it as a structure of the table. Okay. So the creation of the table, the structure of the table, all that things belongs to DDL. DDL command ke under me aata hai. DDL command ke under me aata hai. so like here we saw crud operation so ddl command mein kya kya aate hain ddl mein kya kya aa jate hain ddl mein aapka aa jata hai uh, let's say if you want to create a new table so creating a new table that means we can mention like structure of the table structure of table table ka structure jo create karte ho wo aa jata hai then then comes what then if you want to some let's say if you want to alter the table alter command aap logo ko nahi bataya gaya hai but Uh, we will discuss this some later point of time alter alter the table alter table matlab if you want to suppose if you have already created the table okay mere paas already ek table create ho chuka hai now in that table suppose i want to add a new column ek dusra column mujhe add karna hai theek hai or if i want to just remove this constraint here from from the edge if i want to uh, uh, just remove this constraint or do any kind of alteration in the table ओके okay, बने हुए टेबल में कुछ भी अल्ट्रेशन करना है कॉलम के नाम को मान लो रीनेम करना है या फिर नया कॉलम ऐड करना है या फिर कोई कॉलम डिलीट करना है सो ऑल दोस काइंड ऑफ स्टेप्स कम्स अंडर द एल्टरिंग ऑफ द टेबल टेबल को एल्टर करना बोलते हैं ठीक है सो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल द एल्ट्रेशन पार्ट ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ डी डी एल कमांड्स डी डी एल कमांड्स ठीक है सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डी डी एल एंड डी एम एल कमांड्स नाउ लेट्स गो टू योर क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे what was truncate and uh, delete okay what is the difference between truncate and delete so usko ab dekhte hain so abhi aap logo ko thoda background pata lag gaya abhi usko samajhne mein aasani hogi theek hai so basically basically there are two things if you want to delete some records from the table two basically two different different approaches are there d l e t e delete and the other one is truncate ट्रंकेट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है डी डी एल जो है ना अरे डिलीट इज ए पार्ट ऑफ डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बट अ ट्रंकेट इज ए पार्ट ऑफ डी डी एल ओके नाउ नाउ फंक्शन वाइज डिफरेंस क्या होता है फंक्शन वाइज डिफरेंस क्या होता है फंक्शन वाइज बोथ दीज टू कमांड्स बोथ दीज टू कमांड्स विल डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल When I say records from the table, table को delete नहीं करेगा उसके अंदर जो records होंगे ना let's say this is R1, R2 and R3, R2 and R3, थ्री ठीक है तो ये ये दोनों कमांड क्या करते हैं जो रिकॉर्ड्स अंदर टेबल में प्रेजेंट होते हैं जो रोज होते हैं उनको वो क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं दोनों कमांड का वही काम है ओके okay? सो so, फिर डिफरेंस क्या आता है 
ओके बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट वेज सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट दैट्स यू शुड नो ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ अ डिलीट डिलीट ऑपरेशन हैपन्स इन द सीक्वल डिलीट कैसे होता है जब भी आप कुछ लिखते हो डिलीट समथिंग डिलीट लेट से सम सम रिकॉर्ड ओके फ्रॉम द टेबल ओके इफ यू आर राइटिंग दैट पार्ट सो वॉट हैपन्स एट द बैक एंड बैक एंड में क्या होता है बैक एंड में सीक्वल क्या करता है डिलीट करने से पहले रिकॉर्ड्स को डिलीट करने से पहले उसका एक लॉग फाइल उसका एक बैकअप फाइल रखता है ओके बैकअप फाइल रखता है बैकअप फाइल रखता है लाइक यू वुड हैव सीन इन योर फोन और इन योर मेल दे फोल्डर कॉल्ड ट्रैश फोल्डर ओके ओके डिलीटेड फोल्डर इसमें रखते हैं जहां पे सारे सारे के सारे डिलीटेड आइटम जाके स्टोर हो जाते हैं तो सेम वे सीक्वल आल्सो मेंटेन वल लॉग फाइल दैट मींस योर बैकअप फाइल वेयर बिफोर डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स इफ यू जस्ट गिव दिस कमांड राइट डिलीट द डिलीट फ्रॉम टेबल द टेबल नेम व्हिच यू गिव सो इन दैट केस इट विल जस्ट कीप द रिकॉर्ड इन इट्स बैकलॉग दैट मींस इन इट्स लॉग फाइल बैकअप फाइल एंड देन इट विल डिलीट देन इट विल डिलीट द रिकॉर्ड्स इससे फायदा क्या होता है किसी डिलीट कमांड डिलीट इफ इफ सपोज यू हैव एग्जीक्यूटेड द डिलीट कमांड देन सपोज यू फेल्ट लाइक आई हैव डिड इट मिस्टेकनली ओके गलती से हो गया सो इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रोल बैक आप रोल बैक कर सकते हो ओके रोल बैक कर सकते हो हाउ रोल बैक वर्क दैट मीन्स ऑलरेडी बैकअप फाइल इज देयर सो देन सीक्वल विल गो टू द बैकअप फाइल एंड इट विल insert the data again back to the table so here roll back is possible in case of delete but in case of truncate this roll back is not possible why not possible because this particular log file this particular backup file is not maintained in the truncate command truncate command mein ye backup file maintain nahi hota hai samajh aa gaya so if you are if you are using truncate command to delete the records from the table in that case you will not be able to roll back you will not be able to roll back so so the first difference between delete and truncate command is what you cannot do you cannot do roll back in case of truncate but you can do roll back in case of in case of what in case of delete in case of delete command you can do the roll back but in case of truncate you cannot do the roll back so first difference is roll back okay jo ki delete mein kar sakte hain aur truncate mein nahi kar sakte hain kyon nahi kar sakte hain because in the truncate sql does not maintain a backup file or a log file okay dusra kya hota hai dusra difference kya hota hai delete mein hum kya kar sakte hain in the delete we can write a where clause so let me show you let's go back to our db part let's go to our db part okay i'll delete some something i'll delete it okay let's delete some unnecessary things okay so yesterday we saw this delete command right so in the delete you would have seen we have an option to delete some particular rows also some particular rows matlab based upon some where condition i can execute my delete command based upon the where condition i can execute my delete command but in case of truncate it's only like i have to delete complete records from the table table se pura ka pura record hi jayega to jayega koi particular row nahi ja sakta because we don't we don't have the truncate uh, we don't have the where clause in the truncate so if you are executing something like truncate ट ठीक है तो अगर टेबल का नाम टेबल का नाम ऐसे लिखते हो टेबल का नाम जो भी मान लो एक्स वाई जी का टेबल है ठीक है तो उसमें वेयर कंडीशन हम नहीं लिख सकते हैं लाइक हियर वी आर राइटिंग इन केस ऑफ डिलीट कंडीशन ओके तो वी कैन नॉट राइट वेयर कंडीशन इन द वेयर कंडीशन इन द ट्रंकेट का मान तो दिस इज अकेंड डिफरेंस दिस इज अकेंड डिफरेंस सो वेयर कंडीशन तो वेयर कंडीशन ट्रंकेट में नहीं होता है बट इन केस ऑफ डिलीट वेयर कंडीशन वी कैन पुट इट ओके थर्ड डिफरेंस क्या होता है सो थर्ड डिफरेंस इज बेसिकली दीज टू आर द ओनली डिफरेंस देयर इज अ थर्ड डिफरेंस द थर्ड डिफरेंस इज लाइक डिलीट इज स्लोअर देन द रोल बैक एंड सॉरी डिलीट इज स्लोअर देन द ट्रंकेट सो डिलीट का जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू ट्रंकेट कमांड 
स्लोअर क्यों होता है ऑब्वियसली बात है ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड पूरा का पूरा क्या करता है Uh, ये क्या करता है लॉक फाइल मेंटेन नहीं करता है ट्रंकेट कमांड क्या करता है लॉक फाइल नहीं करता है तो इसको एक स्टेप कम काम करना पड़ रहा है लेकिन डिली को क्या करना पड़ रहा है डिलीट एक लॉक फाइल भी रिकॉर्ड करता है बैकअप फाइल भी मेंटेन करता है तो इसीलिए उसको ज्यादा टाइम लगता है ठीक है सो दीज आर थ्री डिफरेंसेस द फर्स्ट वन इज द रोल बैक वी कैन नॉट डू रोल बैक इन केस ऑफ ट्रंकेट बट वी कैन डू द रोल बैक इन केस ऑफ डिलीट वी कैन डू वेयर वी कैन पुट वेयर कंडीशन दैट मीन्स वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑल्सो इन केस ऑफ डिलीट बट वी कैन नॉट डिलीट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑल सम सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द ट्रंकेट कमांड एंड द थर्ड वन इज लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रंकेट इज हायर देन द डिलीट बिकॉज इट डज नॉट मेंटेन एनी बैकअप फाइल सो दीज आर सम डिफरेंसिस बिटवीन ट्रंकेट एंड दिस डिलीट कमांड डिलीट क्वेरी ओके So I hope this would be clear to everyone. So if you have any question, I we can discuss it. Otherwise, we will move for the for the practice questions. Okay. ठीक है. तो start करते हैं practice questions से. So I hope you can see my screen. So these are the some practice questions I have figured it out. ठीक है. So first. मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई कोई कोडिंग नहीं है इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू सम जावा कोडिंग एंड आई होप आई थिंक लाइक सम ऑफ यू वुड नॉट बी एबल टू लाइक क्रिएट द टेबल्स एंड ऑल इंस्टेंटली सो इन दैट केस जस्ट राइट दिस क्वेरी ऑन सम नोट पैड और समवेयर एंड जस्ट पिंग मी सेपरेटली ऑन द चैट सो दैट आई कैन सी इट ओके देन वी विल डिस्कस इट आई जस्ट वॉन्ट टू सी आउट ऑफ फोर पीपल हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेरी The query says write a query to fetch the fetch the uh, employee name from the employee table in k in upper case and use the alias name as a employee name. So what does this question says? So already कल हमने एक employee table बनाया था ना यहाँ पे हमने एक employee कहाँ गया बनाया था कहीं हाँ बनाया था तो उसमें से अगर मैं सिर्फ वो लेना चाहूँ name लेना चाहूँ तो कैसे लूंगा लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू देन ओनली यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेरी ओके सो व्हाट आई मीन टू से इफ आई हैव टू सेलेक्ट द स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉई आई हैव टू सेलेक्ट द स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉई सो व्हाट विल हैपन इट विल गिव यू द रिकॉर्ड्स व्हिच आर देयर इन द एम्प्लॉई टेबल ओके एंड माय क्वेरी इज नॉट करेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ना ओके सो इट विल गिव यू द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द employee table all the records but as per our requirement what we want we want to write a query to fetch the employee name hame sirf employee ka naam chahiye and we want it in a upper case we want want in uh, it in a upper case upper case mein chahiye humko theek hai upper case mein chahiye aur uska ek alias name hona chahiye alias name kya hota hai main batata hu abhi okay ho so i don't know what is alias name alias name matlab dusra naam ठीक है, सो हियर यू कैन सी वी हैव देर इज एम स्पेसिफाइड टू दिस कॉलम दैट इज कॉल्ड एज एन ए एम ई बट इंस्टेड ऑफ एन ए एम ई आई वॉन्ट अ डिफरेंट नेम दैट इज ई एम पी नेम सो मैं ये चाहता हूँ इस नेम कॉलम का जो दूसरा नाम हो उसका दूसरे नाम से ये डेटा हमको मिले ठीक है सो दैट वी कॉल एज ए एलायस नेम ठीक है सो यूजिंग द एलायस नेम यू हैव टू फेच द नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल ओनली नेम यू हैव टू फेच एंड दैट टू यूजिंग द अपर केस ओके सो क्वेरी लिखो फटाफट कोई ऐसा है इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया एनी ब्रेफ फेलो ओके देन स्टार्ट यू हैव टू फिगर आउट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड बेस्ड अपॉन द एलाइस नेम द एलाइस नेम इज ई एम पी नेम एंड दैट यू हैव टू डू यूजिंग द अपर केस मीन्स यू वॉन्ट टू हैव द एम्प्लॉय नेम इन अ अपर केस तो स्टार्ट डूइंग स्टार्ट डूइंग मतलब जस्ट एक लाइन की क्वेरी है लिखो जल्दी से चैट में मुझे पिंक करो आई थिंक सम ऑफ यू वर सेंग द अदर डे लाइक ही इज अवेयर अबाउट द सीक्वल एंड एवरीथिंग आई थिंक आशीष और अंकित वॉज देर आई फॉर्वर्ड द नेम So you guys are able to do the SQL commands, uh, SQL queries, right?
okay so i am stopping my screen share so that i can see some people are texting me okay ashish kumar it's wrong i want in upper case also i want it in upper case how you will do this will give you the name of the employees or you can like i want sir. in upper case like me sir come on i am not able to hear you if you are speaking anything who was that person who was saying he is comfortable in sql and why he is not speaking i think ankit or ashish or if ashish were there so he has already replied me something most good and yes sir i think but uh, i think you are the person what about other people anish vaishnavi क्वेरी लिखने ही नहीं आएगा तो कैसे जावा पे कोड करोगे बताओ आई गिव यू वन मोर मिनट Ankit, what about you? Are you trying? Send me, man. Anything? Yeah, just send yeah, me whatever yeah, you have written. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Upper case के लिए देख रहा हूँ मैं. मुझे याद नहीं आ रहा. So like में तो इसको चेक कर सकते. I am not able to hear you any of you if you are speaking. I see you have unmuted, but I am not able to hear you. you can ping in the chat rather silence okay let's discuss so uh, ankit has ping this query that is correct only so whoever is not able to do let's see here Okay, I'm sharing my screen once again. Okay, so the question was to fetch the write a query to fetch the employee name from employee table in upper case and use the alias name as the employee name. Okay, EMP name. So now let's go to our DB and see how we can do it. So here, if you see, if you, I'm executing this particular command, let me put it at the end so that you can see. Okay. okay so if you are executing this particular command so what is happening it is giving you the list of all the employees from the table all the employees ka detail de raha hai now i want only the what only the name so what will i do i will remove instead of star i will do what name so select name from employee karoge to kya milega sirf wahi column milega wahi column matlab only name column you will get only this name column you will get isn't it See, only name column you are getting. Now the requirement is I want see here the column name is N A M E. Now I want to have one alias name and the alias name is E M P name. So usko kaise karein? So for that we have something called select name the column name which you want to keep the alias. You have to write as the name which you want to have. So basically ye lagana padta hai as. So basically you are saying to SQL. import all the records from the uh, from the table which is uh, which is having the column as a name and the name you want to give it as a emp name from the employee so agar isko aap execute karoge to kya milega dekho column ka naam kya aa gaya emp naam se sara ka sara name aa raha hai hamare paas theek hai so in your real uh, real java application also sometimes you will need this requirement where you will just have to use a different name than the कॉलम नेम अवेलेबल इन द टेबल ओके सो डिफरेंट नेम से हमको फेच करने के लिए भी रिक्वायरमेंट आती है सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस एज एंड द 
column name from which you uh, which you want to keep for that particular column so now right now it is in the order in which we have stored into the table jaise humne table mein store kiya tha okay waise hi ke waise hume mil raha hai now if i want to have it in upper case so here the requirement was to fetch it in a upper case uske liye hamare paas again we are going to use this some functions in the sql so upper ek function hota hai ठीक है तो उसमें क्या करना है हमको कॉलम नेम पास कर देना है अपर इज फंक्शन रिमेम्बर दिस इन सीक्वल अपर इज फंक्शन इज सीक्वल एसक्यूएल देन यू हैव टू जस्ट पास द कॉलम नेम फॉर व्हिच यू वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर अपर ओके सो ऑल दिस वैल्यूज इन द दिस पर्टिकुलर कॉलम विल बी टर्न टू अपर केस ओके सो यहां पे देखो सारा का सारा अपर केस में आ गया नीरज जैक जिम जो जैकी सारा का सारा अपर केस में आ गया सिमिलरली इफ यू वांट टू कीप इट इन अ लोअर so you have to give this particular command this particular function lower function just call this function over the column and you will get what you will get the all the names in a small letters in a uh, lower case okay so that was about the see how small query is this so this was about the first problem first practice question basically now let's go to this thing the second problem so write a query to fetch the number of employees whose salary is greater than whose salary is greater than 50000 whose salary is greater than 50000 so aapko table se wo employees ko nikalna hai okay jinki salary kya hai 50000 se jyade hain write a query to fetch the number of employees so basically there is two thing the number of employees number of employee nikalna hai aapko sorry number of employee nikalna hai jinki salary 5000 से 50000 से ज्यादा है ओके सो ट्राई ओनली टू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग अदर्स आई डोंट नो वॉट हैपन टू देम so again i am repeating we have to fetch only those employees whose salary is greater than 50000 we have to fetch the number of that employees those employees anyone yeah so ashish and uh, ankit you are right so if you have to fetch out the employee whose salary is greater than the greater than some amount or some number so in that case what you will have to do so let's see if you are fetching the employees detail from the employee table select start from let's say i am just selecting start from this thing employee so what will happen i will get all the records oh Okay, let me put it here. Okay, so if you will get all the uh, all the records from the employee table, now if you want to fetch only those employees whose salary is greater than fifty thousand, okay, greater than fifty thousand, उस केस में क्या करोगे? 
यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाओगे वेयर सैलरी सैलरी इज ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड सो राइट नाउ वी डोंट है फिफ्टी ओनली क्योंकि पचास हजार से नीचे भी जाओगे तो कोई भी नहीं आएगा कोई इम्प्लॉय आएगा ही नहीं यू विल गेट द जीरो रिजल्ट ओके डेट्स वाई आई एम मेकिंग इट एज ए फिफ्टी ओनली ओके सो लेट मी लेट्स रन दिस सो हियर यू आर सेंग यू आर गेटिंग ऑल द इम्प्लॉयज बिकॉज ऑल द इम्प्लॉयज सैलरी इज गेट इन फिफ्टी थाउजेंड ओनली सो सिक्सटी 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 इसको अगर मैं सिक्सटी कर दूंगा तो यू विल गेट ओनली द इम्प्लॉयज हु सैलरी इज ग्रेटर देन सिक्सटी थाउजेंड और सिक्सटी सो ओनली थ्री इम्प्लॉयज आर कमिंग नाउ नाउ द क्वेश्चन इज प्रॉब्लम क्या कह रहा है यू हैव टू फेस द बेसिकली द काउंट ऑफ द इम्प्लॉयज सो बेसिकली यू डोंट वॉन्ट द डिटेल कंप्लीट डिटेल यू जस्ट वॉन्ट द काउंट तो काउंट के लिए वी विल यूज द काउंट फंक्शन काउंट ऑफ स्टार सो बेसिकली काउंट ऑफ स्टार मीन्स द रिकॉर्ड्स जितने रिकॉर्ड्स हैं उनका काउंट वो देगा आपको सो लेट्स हैव इट तो यू कैन सी काउंट इज थ्री ओके सो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वुड बी देयर वो सैलरी इज ग्रेटर देन सिक्सटी थाउजेंड और सिक्सटी सो यू विल गेट द काउंट ऑफ दोज रोज इन द टेबल ओके सो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेरी सो आई होप एवरी वन वुड हैव अंडरस्टूड इट नाउ लेट्स मूव टू द अदर प्रॉब्लम ओके सो अदर थिंग सेज राइट अ क्वेरी टू गेट द करेंट डेट सो बेसिकली करेंट डेट यू हैव टू फैच इट आउट करेंट डेट सो करेंट डेट मीन्स इट्स अ ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अप्रिल सो समाइम यू वुड बी नीडिंग टू जस्ट हैव द करेंट डेट ऑफ द सिस्टम डेट बेसिकली in your queries so how you will do it how you have to how you can just fetch the current date from the system system matlab abhi locally aapke paas kitna time hua hai aapke ghadi mein wo kaise nikaloge sql se so try it किसी को मिला कैसे होगा गेट डेट पर डेट ओके एनी वन एल्स ठीक है सो अंकित एंड दिस वन व्हाट इज नेम अंकित अंकित एंड आशीष सो इफ यू विल राइट दिस थिंग लेट्स गो एंड सी इफ इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड so if you are writing select cur date cur date so isko aap run karoge to aapko kya mil raha hai set 274 aaj ka date mil ja raha hai okay now let's go to the ashish query select correct spelling galat hai sir s l r so run karte hain okay select ka spelling galat hai l select ka spelling galat hai c l e c t so if you will run this query what you will get you are getting something like the failure like some error you are getting okay so uh, sql basically there is some some difference between the oracle sql and my sql okay so right now we are executing we are uh, working with the my sql db okay so with the my sql some functions does not work some function does not work for those function there is some alternate function तो so, ये जो गेट डेट होता है ना ये ओरेकल का ओरेकल का फंक्शन है ओरेकल डीबी का फंक्शन है ओके ये माई सिक्वल का फंक्शन नहीं है दिस इज ऑल्सो फंक्शन टू फेल द करेंट डेट बट दिस बिलोंग्स टू व्हाट? दिस बिलोंग्स टू ओरेकल डीबी एंड नॉट द माई सिक्वल डीबी ठीक है ओरेकल सिक्वल का ये कमांड है ओरेकल सिक्वल ये फंक्शन यूज होता है सो so, ये कमांड आपका नहीं चलेगा यहाँ पे 
ठीक है तो सेलेक्ट कर दिस वन इज फाइन इट इज एग्जीक्यूटिंग देयर इज वन मोर फंक्शन यू कैन हैव इट दैट विल गिव यू कंप्लीट टाइम स्टैम्प एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दैट इज सिस डेट एस वाई एस डी ए टी ओके सिस डेट ये आपका करंट सिस्टम डेट देना चाहिए हाँ सो हियर यू कैन सी यू विल गेट अ टाइम स्टैम्प आल्सो करंट टाइम कितना हो रहा है ट्वेंटी फोर्टी वन जीरो टू ट्वेंटी फोर्टी वन सो कंप्लीट टाइम स्टैम्प यू विल गेट सिस्टम डेट बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट वाई 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 एम एम इस फॉर्मेट में आप ले सकते हो डेट ठीक है नाउ दे विल बी होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू वॉट इफ आई वॉन्ट टू हैव अ डेट इन सम डिफरेंट फॉर्मेट अभी ये क्या है पहले ईयर ईयर एम एम एंड डी डी फॉर्मेट में है इसका फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं सम अदर फॉर्मेट लाइक सपोज आई वॉन्ट डी डी एम एम एंड वाई 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 उसको कैसे करेंगे दैट विल बी योर होमवर्क ओके सो बेसिकली वील हैव टू एड समथिंग ईयर सो दैट यू नीड टू फिगर इट आउट हाउ वी कैन हैव द डेट फॉर दिस इज अ डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेट ईयर द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ टाइम स्टैम बट हाउ यू कैन हैव द डिफरेंट फॉर्मेट इफ यू वॉन्ट सो दैट विल बी योर होमवर्क ओके सो दैट्स अबाउट द फैचिंग द करेंट डेट यूजिंग द माई सिपल query so this was one of the way this uh, cur date so using this you were able to find just the date part but if you will get sys date so with the sys date you will find the complete time stamp the date and the time also okay so i i hope you would have understood it let's move to the other part okay so other query says write a query to retrieve the first three characters of employees employee name from the employee table so first three characters aapko find out karna hai first three character matlab let's go and see so if you will run this particular command select star from employee select star from employee karoge ya fir select name from employee karoge so what you will get you will get the complete all the names present in the employee table so now the requirement is you just want some specific character so here the character is first three Uh, write the first three characters. Okay, first three characters. <coughs> so first three मतलब N E E आना चाहिए. Jack के लिए J A C आना चाहिए. Jim के लिए पूरा ही आ जाएगा क्योंकि ये three character ही हैं इसमें. Joe के लिए भी पूरा ही आएगा और Jack के लिए J A C K आएगा. J A C आएगा सिर्फ. Okay. So what if we want to fetch some value from the table using some some index positions of the string? यहाँ पे index position ही काम आएगा, है ना? जीरो से या फिर लेट्स से द फर्स्ट कैरेक्टर टू द थर्ड कैरेक्टर ओके सो हाउ यू कैन राइट दैट पार्ट जस्ट ट्राई Okay, so anyone did? How we can find out some special characters only? Some special character in this and some specific characters.
बताओ किसी ने किया ओके देन लेट्स सी हियर सो दिस इज बेसिकली गिविंग यू द ऑल द एम्प्लॉज नेम द ऑल द कैरेक्टर्स इन द नेम ओके नाउ इफ यू वॉन्ट टू हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सो इन दैट केस यू विल यूज द आई होप इन द जावा ऑल्सो यू वुड हैव यूज समथिंग कॉल द सब स्ट्रिंग सो हियर इन द सीक्वल ऑल्सो देर इज अ फंक्शन कॉल सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में क्या करते हैं एक फंक्शन होता है जिसमें हम क्या पास करते हैं द कॉलम नेम एंड द इंडेक्स पोजिशन फॉर विच यू वॉन्ट टू फ्रेच द सब स्ट्रिंग किस इंडेक्स पोजिशन से और किस इंडेक्स पोजिशन तक आप चाहते हो उसका स्टार्टिंग हो एंड इंडेक्स पोजिशन डालना पड़ता है ठीक है तो वी वॉन्ट हियर इट डजेंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो हियर इट स्टार्ट फ्रॉम वन ऑनली सो वी विल मैंशन लाइक वी वॉन्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर टिल थर्ड कैरेक्टर बिकॉज इन द प्रॉब्लम इट इज सेंग लाइक फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स दैट्स वाई वी आर राइटिंग फर्स्ट एंड थ्री मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड टिल थर्ड इंडेक्स लेट्स रन इट सर यू कैन सी आई एम गेटिंग ओनली थ्री कैरेक्टर्स एन ई जे एस सी जिम जॉक एंड जे एस सी जैक ओके सो दैट्स हाउ यू कैन फेच आउट बेस्ड अपॉन सम स्ट्रिंग वैल्यू सम स्पेसिफिक इंडेक्स पोजिशन इफ यूल मेक इट लाइक फोर इट विल गिव यू द फोर characters in your string till the four characters so you can see the result okay so sub string is also an uh, function in a sql so what and all function you have learned so far count was one function upper was one function lower was one function then sub string was one function okay so these are some of the sub functions in the sub function in the sql not sub function functions in the sql okay now let's move to the uh, other problem it is it says write a query to create a new table okay create a new table employee copy okay which consists of data and structure copied from the employee table okay so basically what i mean to say okay so you have this employee table right so this employee table is having one uh, uh, the number of records so i want you to create a duplicate of this employee table duplicate of employee table means obviously a table name will be different only the naam dusra hoga records some same honge jo records employee table mein wahi records dusre table mein honge so you have to just copy the records from an existing table to a different table let's say to a some copy table okay so how you can do it how you can do it try Let me start from employee. So I want to create a new table. Okay, a new table from uh, uh, from which I can just copy the element. ठीक है. So let's start from employee. Why it is showing error? इसको ऊपर करना पड़ेगा. see your employee table now you want to have a new table where the records would be copied from all these employee records all these employee records would be copied to a new table a different table so usko kaise karenge try anyone how you can copy a how you can copy the records of an existing to a table to a new table what query you should use
someone has replied someone who is this create employee table select staff from who is this ashish ashish kumar okay anyone else okay uh, then fine let's see here okay so if you want to uh, basically copy create a new table a duplicate table basically from any existing table so how you can do it let's see here so basically here if you will see how you can create a new table so this is a command right so this is a new command with which you can just create a new table okay so i will use the same command this create command only but the query will be different so let's see how we can do it so basically i'll write create and the and what table basically we want to create the table and the name of the table which we want to create so our in our case the name will be employee copy so this will be a table name which we want to create create table name okay now this will this will do what basically this will not create a table because uh, we need to specify the columns also yahi na karte hain ye jo ddl command hai create karne ka इसमें हमें क्या करना पड़ता है वी हैव टू एंटर द कॉलम नेम्स ऑल्सो बट दिस इज नॉट द केस वेन यू आर गोइंग टू कॉपी सम एग्जिस्टिंग टेबल ओके क्रिएट अ टेबल फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग टेबल सो उस केस में आपको कॉलम नेम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है इंस्टेड यू कैन जस्ट डू वॉट डू वॉट यू कैन जस्ट गिव दिस थिंग कॉल्ड एज देन सेलेक्ट वी विल आसक्वल टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द इम्प्लॉय टेबल सो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयली Existing table as a LIS name. That's it. So select star from this thing. Now, if you will run the query, let's see what happens. It's a successful. Now, if you will run the query to check the record from employee copy. So let's see. So employee copy me saara ka saara record ab aa jayega. So here, see here. All the records. This one you are getting from where? Employee copy and not from the employee. So, हमारे पास एक दूसरा टेबल आ गया, डुप्लिकेट टेबल. यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो रिकॉर्ड्स हमारे पास इम्प्लॉय टेबल में थे अंडरस्टूड सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट टेबल विद ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल ओके सो इम्प्लॉय नाम का हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल था जिसमें से हमने क्या किया एक इम्प्लॉय कॉपी नाम का हमने एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट किया और उसमें सारे के सारे इम्प्लॉय की एंट्रीज जो थी डेटा जो थे उसमें उसको इंसर्ट करा दिया एंड हाउ वी डिड इट वी यूज दिस डिटेल कमांड create table this is the detail command then the name of the table then select staff from the employee that means all the records from the employee we are just want to insert it into the create table a duplicate table okay now at in your homework you try how we can just insert some specific records only i don't want to insert the complete thing complete record let's say i just want to insert only top 500 records Okay, or let's say top five records, top two records, anything. So how you can do it? That will be your homework. Just do it of your own. Okay, so that was about the uh, fifth problem. Now let's go to the sixth one. The queries would be very very easy for you, but you guys are not trying, or you are just ignoring the things. Who has been like select from employees? Okay. write the query to find all the employees whose salary is between salary is between 5000 to 1 lakh un sare un sare employees ko find out karna hai okay jinki salary 50000 se 1 lakh ke beech mein hai theek hai so before in that first problem i think that was the question related to fetch the query uh, query to number of employees whose salary is greater than 50000 so basically aapko kya karna tha नंबर ऑफ एम्प्लॉज फाइंड करना था जिनकी सैलरी ग्रेटर देन फिफ्टी था नाउ विद दिस क्वेरी वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट रिकॉर्ड्स नॉट द काउंट ऑल द एम्प्लॉज सैलरी इज बिटवीन फाइव थाउजेंड टू 
one lakh, fifty thousand to one lakh. Okay, so maybe you can reduce the number because we don't have such records as of now. Fifty to hundred, कर लो. Okay, so just do it. It is also a very simple query. You have to find out all the employees whose salary is between fifty to hundred. Okay. Come on, guys. Anyone? Select a star from employee where salary is greater than fifty. And and okay. The <laughs> and and command sequel me chalta hai kya? Ashish Kumar. Ashish Kumar. पता नहीं क्या. And and command chalta hai kya? Try kya apne kabi? ऐसे लिख रहे हो क्या? Sir, and use कर सकते हैं. And and operator कुछ होता है क्या sequel में? इसके तरह एंड बिटवीन 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 यूज कर सकते हैं बिटवीन एक डिफरेंट वो है ओके ट्राई समथिंग एल्स अभी हुआ नहीं मम्मी आशीष आई थिंक यू वांट टू से समथिंग बट योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल आई डोंट नो इट्स अ इशू फ्रॉम माय एंड और व्हाट हेलो सर रादर यू कैन टाइप इट इन द चैट आई एम एबल टू हियर यू हेलो So you have to figure out the employees whose salary is between fifty to hundred. I'll wait for one more minute. Okay, so whatever Ankit shared, that's correct only. So you have to see what salary. Basically, salary you have to check, and you have to give what you have to give the upper and lower limit using the between. So I want the salary. I want the salary basically. This is the uh, lower limit, and this is the upper limit. Okay, so basically this will act like a range. Okay, so range will be this will be the lower limit, and this will be the upper limit okay so where salary uh then you will have to use something called between and you will have to give the upper and lower limits so this is my lower limit and between 100 uh, 50 and 100 okay so this is how you can uh fetch the uh, salary okay F between the 50 and 100 Okay. So let's run it. Uh okay, okay, I'm giving it wrong. Where salary? Hmm, कहाँ गया? 
so how you, just just use your brain and tell me how i can just differentiate it differentiate in the sense i have to pass two values and between is not a function how can, how i can do it come on guys you are not responding you are not responding and operator ka use kar sakte hain do values ko hume pass karna hai use your analytical skill if i have to pass something to to a function obviously i can do it using the parenthesis and i can pass it but what if i want to pass two values to some operator like this is let's assume this is like an operator where you want to pass some two things like suppose you have to add two numbers so kya karte ho batao aur do number ko add karna hai to kya karte ho 50 aur 60 ko add karna hai to aise karte ho okay i think yeah, anpit is saying what a and b okay so let's see aise run karoge to kya hoga hoga ki nahi hoga mera samajh nahi aa raha batao nahi chal बताओ भाई समन पेस्टेड व्हाट ये एंड के पीछे क्यों लगे हुए हो तुम ओके या दिस इज आल्सो दिस वे आल्सो यू कैन डू बेसिकली यू आर राइटिंग टू कंडीशंस ओके टू कंडीशन इन द सेंस वेयर सैलरी इज गेटिंग 50 एंड दिस थिंग टू वेयर कंडीशन सो इन द वेयर क्लॉज यू कैन राइट टू कंडीशंस आल्सो ओके सो वेयर सैलरी आई कैन मेंशन इट वेयर सैलरी इज Where salary is what greater than fifty, and salary is less than hundred. So basically, in the where condition, you can write two conditions also. You can prove it using this and condition. Okay, where salary is getting fifty, and this is less than hundred. So I don't know why it's not working. What is the issue? <sighs> where salary is getting fifty, and what's wrong? salary column difference okay so you figure out what is wrong basically this will be the only query okay so you can do it using between and using this and also so that's your homework i'm not going to tell you everything now come to the other query write a query to find out names of the employee which begins with s so us employees ka aapko naam find out karna hai jinka naam s se start hota hai okay so i hope yesterday we had discussed some concept for this type of things just revise your other concept which we discussed yesterday and just try to come up with a query with which we can figure out the employees whose name starts with yes एनीवन नेम इक्वल टू ये किसने भेजा ये ये चलेगा नहीं चलेगा अंकित पाल इक्वल टू शुड हैव द एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू शुड हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ओके आशीष कुमार Yeah, our square is correct only. Okay, so if you want to check, based on yesterday we had discussed something called a like operator. So with the like, it's it's like you want to compare, not exact value, but with some specific value only. Specific value, I mean, let's say you you know only the ending part or starting part or the middle part or some character. Let's say you want. Okay, so in that case, you can just use the like instead of equal to. Okay. ये चेक करना क्यों नहीं चल रहा है कमांड इज करेक्ट ओनली आई थिंक सम इशू वुड बी देयर एट माय एंड हियर ठीक है इसको चेक करना ठीक है बिटवीन भी चल नहीं रहा था बिटवीन भी चल चेक करना कैसे क्यों नहीं चल रहा है सैलरी बिटवीन क्यों नहीं चल रहा था ओके सो यू हैव टू सी इंस्टॉल सीक्वल इन योर मशीन एंड जस्ट ट्राई टू डू इट राइट द क्वेरीज एंड जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस योर ओन ठीक है 
you have to just figure it out. <coughs> fifty between fifty and sixty, okay. ऐसे चलेगा या fifty and sixty ये लिखना होता है. This is a correct query. Okay, so it should run. If not running, you will have to figure it out. But it's not running. But the query is same. Query is correct only. Okay, select staff from. ये कुछ गलत लिख रहा था यहाँ पे देखो. इसके वजह से नहीं चल रहा था. This is a correct query. ठीक है. So you will get all the employees whose salary is between fifty and sixty. Okay, similarly using the and operator also you can write. Okay, and operator. The so salary. यहाँ पे हम कर सकते हैं. Salary is greater than fifty and salary is less than hundred. Okay, so this is also fine. This one I am talking about the previous query. Okay, now this was about finding out what the employees whose name starts with yes. Okay, so let's do it. Ah, uh, select. This one I will remove. Let me use the employee copy table this time. Any table is fine. So if I have to just fetch out the name. So what I have to fetch out whether the detail of all the employees or what? Get a way to find the names of employees that begins with S. So only name column I need to figure it out. So instead of start, what we will do? Name. So this will give you what? This will give you the complete names in my table. The all names basically it will give you. But I want only those name which starts from yes. Okay. So what I need to write? Where condition? Where name? अब इक्वल टू लिखोगे तो क्या होगा इक्वल टू लिखोगे तो एग्जैक्ट सेम जैसे मान लो मुझे सिर्फ नीरज फेच फेच करना है तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इक्वल टू में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए बट देर इज समथिंग ऑपरेटर कॉल लाइक सो लाइक विल गिव यू व्हाट इट जस्ट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू चेक बेस्ड अपॉन एंडिंग और स्टार्टिंग कैरेक्टर एंडिंग कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर इन एस्टिंग ओके सो कोई भी कैरेक्टर आपको पता हो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर पता हो यू कैन जस्ट चेक इट आउट सो Uh, what I had to check, I had to check with starts with yes. Okay, so starts with yes. मतलब क्या होगा? Yes से तो start होगा. उसके बाद और भी characters आएंगे. So for that you will have to use this wild card card percentile. So percentile use कर लोगे. So yes के बाद जो भी characters आएंगे, वो उसको consider कर लेगा basically. So if you will query this one, you will get zero because we don't have any names which starts from yes. So let's do it with the J. J से start होने वाले देख लो कितने हैं. You can see Jack, Jim, Joe, and Jackie are here. But Neeraj didn't come. So if you will query it with M, so this time it will come only the names which I started from M. Okay. So this is how you have to use this wild card and like operator. Okay. So I hope you understood. Okay. एक और चीज बताऊँगा चाहूँगा. If you want to just see the second character exist or third character exist as a M. तो यू हैव टू गिव दिस अंडर स्कोर अंडर स्कोर ठीक है जितने अंडर स्कोर लगाओगे वो उसको एक कैरेक्टर कंसिडर करता है सो इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस अंडर स्कोर एन मीन्स इट इज एक्सपेक्टिंग लाइक सम कैरेक्टर इज देयर बिफोर द एम मीन्स एन इज अ सेकेंड कैरेक्टर नॉट द फर्स्ट कैरेक्टर तो इससे जब आप क्वेरी करोगे तो ये आपको जीरो रिजल्ट देगा ठीक है क्योंकि वी डोंट हैव एनी एम्प्लॉय हुज सेकेंड कैरेक्टर इज एन ओके सेकेंड कैरेक्टर इन द नेम इज एन ठीक है तो अगर ई e करोगे यहाँ पे ई e कर लोगे तो ई e आ जाएगा नीरज आ जाएगा ठीक है यहाँ देखो नीरज आ गया क्योंकि तो सेकंड कैरेक्टर पे ई e है इस तरह से आपको वन टू थ्री फोर फोर्थ कैरेक्टर पे आपको डाल चेक करना है तो वन अंडर स्कोर टू अंडर स्कोर थ्री अंडर स्कोर ठीक है तो फोर्थ कैरेक्टर पे हमको क्या होना चाहिए वन टू थ्री एंड फोर इन द फोर्थ कैरेक्टर इफ यू वॉन्ट वॉट इफ यू वॉन्ट आर फोर्थ कैरेक्टर पे है ना वन टू थ्री फोर्थ कैरेक्टर पे ओके सो इफ यू विल फाइंड आउट स्टिल यू विल गेट नीरज ठीक है, so basically with this thing you can just keep on putting the underscore and underscore will be counted as a one character in the string. Okay, so I hope you understood it. Okay, so now let's move to the other query. Right, okay, query to first top, uh, top high, uh, okay, top salary, top employees basically whose salary is higher. So what I mean to say, जिनकी top three salaries है, उन employees का detail आपको find out करना है. Okay, top three higher employee salary. Okay, so top three employees' ki, uh, employees' ka record chahiye, jinke salary sabse jada hai. Do it.
you have to write a query to figure out the employees whose salary is the top three. Or in other words, you have to figure out the top three employees of the company based upon their salary. At least try to go. What and all concepts we have learned yesterday, based upon those concepts only, we will have to write the query. The order by laga rahe the, kuch kar rahe the. Isko use karo. Okay, so I hope at least you understood the question. किसी ने नहीं किया क्या ओके फाइन लेट्स सी हियर सो इफ यू विल फाइंड आउट इफ यू विल रन दिस क्वेरी सो यू विल गेट ऑल द एम्प्लॉयज ऑल द एम्प्लॉयज ओके ऑल द एम्प्लॉयज यू विल गेट बट व्हाट इफ आई वांट टू हैव ओनली द टॉप थ्री एम्प्लॉयज बेस्ड अपॉन देयर सैलरी टॉप थ्री कौन कौन से हो जाएंगे जैक जो और जैकी होंगे क्योंकि इनका सेवेंटी फाइव है ठीक है बाकी नीरज और जिम का तो 60 है तो ये लोग हमारे लिस्ट से एलिमिनेट हो जाएंगे तो हाउ वी कैन डू फर्स्ट फर्स्ट अप्रोच इज जस्ट अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले हायर सैलरी वाले आएंगे फिर लोअर सैलरी वाले आएंगे ठीक है सो इफ आई राइट ऑर्डर बाई सैलरी ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग इट विल गिव मी वॉट जस्ट सी हमें क्या देगा हमें क्या देगा 75, 75, 75. टॉप थ्री ऊपर आ गए बाकी के नीचे आ गए इट? नाउ, नाउ, वी वांट जस्ट थ्री नॉट ऑल तो उसमें हम क्या कर सकते हैं हम लिमिट लगा सकते हैं क्या लिमिट लगा दो थ्री का इट विल गिव यू जस्ट थ्री रिकॉर्ड टॉप थ्री लेट्स इट सी कोई इश्यू है इसमें एनी वन एनी इश्यू I'm just arranging it in a descending order and just putting the limit. Okay. So if no response means I am assuming you already understood it. Okay. Now let's move to the other other query. Right. Okay. To, to fetch the detail of the employees whose name whose name is ends with an alphabet A. Okay, name ends with an alphabet A and contains five characters, five alphabets. ठीक है? जिसका नाम A से start होता है, ends with A. नहीं, A A पे खत्म होता है और उसके नाम में सिर्फ पांच ही alphabet हैं. How we can write the query? already i have discussed this thing in the previous query how to write it whenever we were discussing the seventh uh, seventh query at that time i had discussed the approach now use that approach and write the query
select star from employee where employee name like yeah 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 ankit is absolutely correct ashish is also correct okay so this was a straight forward query so if you have to find out the employees so if you have to find out the employees whose name ends with a and in their name only five alphabets are there so how we can do first of all with this query it will give you all complete employee details now if you want to have some specific employee then you have to put the where condition where name okay like name like what name like ends with a so ends with a agar karega so hum kya kar sakte hain hum percentile karke a likh sakte hain percentile a likhne ka matlab kya ho jayega ki it will end with a isn't it so if you will write this thing if you will query using this so you will get what zero because a naam se khatam hone wale koi bhi employees nahi hai hum j kar lete hain ya fir k kar lete hain jack aa jayega hamare paas so we will get one employee at least okay so jack you are getting because his name is ending it with the k but but in our case the requirement was we have to specify the number of alphabets also so percentile lagaoge to kitna bhi record ho sakte kitne bhi alphabet ho sakte hain so for that we have to use underscore तो अंडरस्कोर मतलब वन अंडरस्कोर मतलब वन कैरेक्टर वन अल्फाबेट टू अंडरस्कोर मतलब टू कैरेक्टर थ्री मतलब थ्री कैरेक्टर सो के के पहले थ्री अल्फाबेट्स होंगे तो जैक में क्या है थ्री कैरेक्टर्स हैं तो इफ यू विल रन दिस क्वेरी यू विल गेट द जैक अगेन बट इफ यू विल रिमूव एनी ऑफ द अंडरस्कोर अगर मैंने हटा दिया दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट टू कैरेक्टर्स बिफोर के तो इस केस में क्या होगा हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा सी यू आर गेटिंग जीरो रिकॉर्ड तो सिमिलरली यू कैन पुट द नंबर ऑफ underscore and that will act as a one character one alphabet in a string in sql and use this like operator that's it okay so that was straight forward query so no question means no doubt i hope now today's last query okay so last query says write a query to fetch the details of all employees excluding excluding the employees with name jack jo From the employee table. So Jack or Joe के अलावा जो भी employees हैं हमारे table में, उनके records को fetch करना है. That means if you will see to our employee table, if you will look to our employee table, so what you will find? You will find क्या मिलेगा आपको? You will find the names Neeraj, Jack, Jim, Joe and Jocky. So the problem says you have to find out. All the employees except Jack and Joe. Exclude करना है ना? Not including. Excluding. Excluding means except Jack and Joe. So Jack और Joe के अलावा जो भी employees हैं, Jack और Joe को निकालोगे तो कौन बचेगा? Jim, Jackie and Neeraj बचेगा. इन तीनों को सिर्फ figure out करना है. So for that, how we can write the query? Try. so here you will learn one more operator between mein kya karte the between in the between in the between we were having just two two values between mein two values hote hain but what if we want to have the multiple values in the where where clause so uske liye kya kar sakte hain koshish karo karne ki what if we have to figure out the number of options in a where clause ashish and ankit is only responding in the session rest of you i don't know what's your progress
I'll give you one more minute. Just think. Okay, uh, so now let's discuss it. Okay, so write a query to face or detail of all employees, including this thing. Okay. Now, uh, if you will go to this thing in the where clause, if you are expecting only some specified value, like if suppose I want to fetch out the detail of the employee whose name is let's say Neeraj. So, I'm kya karte? So, I'm step by step bata raha hu, taki you should have a basic concept first. Okay. So, isme hum kya karte the? Where clause में name equal to नीरज लिखने से क्या होता था exactly same चीजें compare करता था isn't it and if you have two values two values लिखना था जैसे salary में हम दो value pass करते थे तो क्या लिख रहे थे between लिख रहे थे where salary between fifteen and nineteen ऐसे लिख रहे थे कुछ ऐसे लिख रहे थे right so if you have to just give two options in a where clause so you were writing what between ठीक है between लिख रहे थे ऐसे लिख रहे थे Now, if you have to pass multiple values, जैसे मान लो हमको 50 भी चाहिए, 100 भी चाहिए, 1000 भी चाहिए, 10,000 भी चाहिए, कुछ n number हमको चाहिए, पूरा का पूरा list हमको where clause में pass करना है, तो कैसे करते हैं? For that, we have something called instead of equal to, we have something called in. In एक operator है, तो in में क्या होता है? ये एक पूरा का पूरा list accept करता है, तो जो भी आप list pass करोगे in के अंदर, वो सब को check करेगा. In the where clause, what and all the values you will pass in this in all the values will be checked before giving you the records. So, first, where clause will go, as many values will be, as many name value you pass in the in, it will figure out. Karega. So, now let's do it. So, what do we need? Jack, Joe. What do we need? Jack, Joe. Then, what do we need? Joe. J-O-E. Okay. So, now it will figure out only those records whose name is Jack and Joe. So, now let's run it. So you got Jack and Joe. You got the records for Jack and Joe. Now the question says excluding. Inclu Abhi humne kya kiya? Including nikala hai. Excluding nikalna hai humko. Humko Jack and Joe ke alawa jo hai uska chahiye. So uske liye bahut hi simple hai. In ke jagah pe not in laga denge. So not in matlab excluding ho jayega. So apart from Jack and Joe, you will get the other employees. Neera, Jim and Jack. Samaj mein aagya? So in lagaoge to usko consider karega. Not लगा दोगे not in मतलब accept those values whatever you are passing in the in is it clear Ashish Kumar good at least you are trying okay so I think you are using something called the uh, rejects and all so it's rejects and all will not work here. So good, at least you are trying. So I'm happy for you. Keep it up. So that's it for today's session. I'll share this uh, uh, document link on the batch planner. So you can go through it and just install MySQL in your machine and try to execute the query of your own and uh, just see the result. And if you see any issue with any of the query, just ping me on the team separately. Okay. So that's it about today's session. Uh, and tomorrow I think some some other concepts would be there. So Arjit would be taking tomorrow's session. Okay. So I'll meet you on uh, Friday or Saturday, I guess. So that's it about today's session. So I hope everyone at least would have understood something. So now let me stop the recording and screen sharing also. Uh, sir.